ठीक है इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखिए जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और पॉइंट आर्गन प्लेन में लाई कर रहा होगा तो यहां पर एक हम स्टैंडर्ड डायग्राम लेते हैं हमने एक पॉइंट ले लिया z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी और a और b दोनों पॉजिटिव है तो पॉइंट आएगा a और b हमने यहां z पॉइंट मान लिया ये पूरा प्लेन आर्गन प्लेन है ये रियल है एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस है तो यहां पर जो पॉइंट हमारे पास आएगा ए बी जेड इज इक्वल्स टू ए बी इसको हम ऐसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में दिखा सकते हैं इसको जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पोलर फॉर्म का मतलब है एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस करना है जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी को आर और थीटा के टर्म्स में आर एंड टर्म्स ऑफ थीटा आर क्या होगा मॉडुलस और थीटा होगा आर्ग्यूमेंट देखिए इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं वो क्या होंगे ये ओरिजिन है और हमने इससे इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया अब ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रीजन क्या है यहां पर इस पॉइंट का इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं ये पॉइंट P है और ये O है तो जो पॉइंट P और O का जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा ओ पी जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा A माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस बी माइनस जीरो होल स्क्वायर तो ये ओ पी जो डिस्टेंस है ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हम लोग को मालूम भी है कि अगर ये पॉइंट जीरो जीरो है और ये पॉइंट ए बी है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ओपी डिस्टेंस इसके इक्वल आता है तो हम लोगों ने ओपी डिस्टेंस को फाइंड कर लिया अब यहां से पी पॉइंट पर रियल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने तो यहां पर एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गया ओ पी एम अब जो ट्राइंगल ओ पी एम है इसमें ये वाले एंगल को हम थीटा मान लेते हैं अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे थीटा को मेजर किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कॉर्डिन के लिए लेकिन अभी हमने इस एंगल को थीटा मान लिया तो यहां पर इस ट्राइंगल पी ओ एम से हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओ एम अपॉन ओ पी बेस अपॉन हाइपोटेन और यहां से साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन ओ पी अब यहां पर देखिए जब ये पॉइंट है पी ए बी इसके कोऑर्डिनेट है तो ये वाला डिस्टेंस ए होगा और ये डिस्टेंस बी होगा ये ए होगा डिस्टेंस और ये बी होगा डिस्टेंस तो यहां पर कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है ओ एम अपॉन ओपी और ओ एम की वैल्यू क्या है ए ओपी ओपी डिस्टेंस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में आर से रिप्रेजेंट करते हैं दिस एक्सप्रेशन को आर से आप लिख सकते हैं मॉडल वैल्यू भी यही है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन भी यही है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से इस पूरे एक्सप्रेशन को नया लिख करके आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ओपी को आप लिख देंगे आर साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन ओपी है पी एम की वैल्यू आ गई बी अपॉन आर तो यहां से इस एक्सप्रेशन से ए की वैल्यू कितनी आएगी स्मॉल ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा ये तो आएगा ये R इससे मल्टीप्लाइड हो गया A इज इक्वल टू आर कॉसिटा B कितना आएगा R साइन थीटा A और B की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली R और थीटा के टर्म्स में 
तो हमारा जो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना था इसका मतलब इसे r और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है a की वैल्यू हमने r और थीटा के टर्म्स में निकाल ली b की वैल्यू भी r और थीटा के टर्म्स में निकाल ली तो यहां पर यहां पर मैं लिख दे रहा हूं z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी को लिख सकते हैं a की वैल्यू r cos थीटा प्लस आई b की जगह पर r साइन थीटा तो z जो हमारा है इसमें r देखो कॉमन आ रहा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के इक्वल हो गया जब हमने z को यहां एक्सप्रेस कर दिया r r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के टर्म्स में तो यही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो गया पोलर फॉर्म तो हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में उसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा आर क्या होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का और इनसे डिस्टेंस और थीटा क्या होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सेस से देखिए यहां पर जो एंगल है वो डिफरेंट फॉर्मेट में भी लिया जाएगा यहां पर इस एंगल को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं वो मैं आपको अभी इसकी नेक्स्ट थ्योरी में बता रहा हूं अब देखिए इसके बाद हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं एक आर और दूसरा थीटा अब थीटा यहां पर जब फर्स्ट क्वारेंट था तब तो हमने ये वाला एंगल ले लिया पर कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट कैसे लेते हैं ये मैं आपको भी बता रहा हूं देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट देखिए इन जनरल क्या होगा कि अगर आपके पास ये एक्सेस है एक्स एक्स डैश आपको कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो आपको बेसिक्स मालूम है कि आपने इसको पॉजिटिव एक्स एक्सेस से जो एंगल बनाएगा वो एंगल थीटा होगा फर्स्ट केस हो गया सेकेंड केस आप ऐसे ले सकते हो कि अगर पॉइंट आपका सेकेंड कॉर्डेंट में है यहां पर तो ये पॉइंट को आपने ज्वाइन किया और ये एंगल बन गया थीटा और थर्ड केस क्या हो सकता है कि पॉइंट थर्ड कॉर्डेंट में है तो आपने ज्वाइन किया ये एंगल हो गया थीटा थीटा यहां पर एंगल सेम नहीं है थीटा यहां पर आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा नहीं कि ये एंगल इसके इक्वल है पर फॉर द टाइम बींग हम ये ले रहे हैं कि ये एंगल जो बन रहा है आर्ग्यूमेंट जो हम लोग टिक्नोमेट्री में मेजर करते हैं और फोर्थ केस था हमारा अगर पॉइंट हमारा फोर्थ क्वारेंट में है तो आपने पॉइंट ले लिया ये एंगल बन गया थीटा ठीक है वो थोड़ा सा और नीचे आएगा ये एंगल हो गया थीटा लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां पर आर्ग्यूमेंट जो डिफाइन है जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ये जो आर्ग्यूमेंट जो एंगल बन रहा है थीटा की वैल्यू कहां से है जीरो से टू पाई के बीच में यहां पर थीटा जीरो से स्टार्ट हो रहा है और टू पाई पर जाकर के एंड हो रहा है इसके बीच में हम सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करा सकते हैं लेकिन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है उसकी डेफिनेशन ऐसे है कि थीटा माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में होना चाहिए तो यहां पर जो एंगल मेजरमेंट है वो देखिए कैसे है ये आपके पास रियल एक्सेस है ये जीरो डिग्री है अगर आप एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे तो ये पॉइंट पाई का होगा यहां पाई आएगा तो अब आप एंगल कैसे मेजर करोगे ये एंगल हो गया पाई और अगर आप यहां से एंटी क्लॉक जाओगे तो ये जो पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है पाई वाला 
ये होगा माइनस पाई ये जो एंगल बन रहा है ये माइनस पाई है और ये एंगल है पाई और पाई इंक्लूडेड है माइनस पाई एक्सक्लूडेड है माइनस पाई वाला पॉइंट इसमें लिया नहीं गया है पर ओवरऑल माइनस पाई से पाई 360 डिग्री कंप्लीट है हम लोग इस मेथड से इसको यूज करके आर्गुमेंट डिसाइड करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है एंगल मेजरमेंट हमको ऐसे ही करना है क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज अब देखिए यहां पर ऐसा करेंगे तो हमारे पास हर क्वारेंट में अलग अलग आर्ग्यूमेंट आएंगे डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं पर ये याद रखिएगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इतना होता है और इस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या है इस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मीनिंग है कि आप एंगल ऐसे मेजर करोगे और फिर नीचे से एंगल मेजर होगा इसके थ्रू भी हम जीरो टू टू पाई जीरो टू थ्री सिक्सटी डिग्री कवर कर रहे हैं कोई भी पॉइंट अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम उसका एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से और कैसे करेंगे ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए मैं फर्स्ट केस से लेकर चल रहा हूं केस वन हम आर्ग्यूमेंट बता रहे हैं केस वन में जब ये फर्स्ट क्वारेंट में लाई कर रहा है कोई भी पॉइंट देखिए ये रियल एक्सेस है एंगल ऐसे मेजर होगा मेजर होगा और ऐसे मेजर होगा ठीक है यहां पर कोई पॉइंट है तो हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया ये कोई पॉइंट है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ए प्लस आई फॉर्म में है ए बी पॉजिटिव है और बी बी पॉजिटिव है इट मीन ये पॉइंट फर्स्ट क्वारेंट का हो गया अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस एंगल को थीटा मान लिया तो ये ए बी अगर पॉइंट है तो ये डिस्टेंस ए और ये डिस्टेंस बी हो जाएगा ये ए और बी डिस्टेंस हमने डिसाइड कर लिए अब यहां से हमको मालूम है कि एक रिजल्ट है डिग्नोमेट्री में टेन थीटा थीटा जो एंगल हम निकालना चाहते हैं वो ए और बी के टर्म्स में निकालना चाहते हैं हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर ये बी है ये ए है ये अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर लें फिर साइन थीटा निकालें पर उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ए और बी गिवन होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि किस क्वारेंट में लाई करना है सिंपल आर्ग्यूमेंट आप टेन थीटा से ही कैलकुलेट करेंगे टेन थीटा बी अपॉन ए होगा तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स b अपॉन ए ये बात ध्यान रखिएगा यहां पर जो कई सारे बच्चों के दिमाग में रहता भी है कि अगर tan उधर गया तो ये इनवर्स साइन आ गया जब इनवर्स सिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये tan इधर नहीं जाता है इनफैक्ट tan इनवर्स tan ऑफ थीटा थीटा के इक्वल होता है और दोनों साइड पर हम टेन इनवर्स लेते हैं लेकिन क्योंकि टाइम बीम के लिए आप मान सकते हैं कि थीटा की वैल्यू बी बाई ए के इक्वल होगी इसी फॉर्मूले में जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, थोड़ा रिफाइन करके लिख लेते हैं कि जो हम अप्लाई कर सकें हर एक फॉर्मेट के लिए वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए न्यूमेरिकल वैल्यू हमने ए और बी की पॉजिटिव ले ली हमने डिसाइड कर लिया कि अगर कोई हमारे पास पॉइंट है फर्स्ट क्वारेंट में लाइक कर रहा है तो हम उसका आर्ग्यूमेंट देंगे थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स मॉड ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ ए से ये डिसाइड हो गया ठीक है अब देखिए जब पॉइंट हमारा सेकेंड क्वारेंट में लाइक कर रहा है तो सेकेंड क्वारेंट में तो पॉइंट यहां आएगा तो सेकेंड क्वारेंट के जो पॉइंट होंगे वो माइनस ए कॉमा बी होंगे मिटा दे रहा हूं क्या होंगे 